It's me again, Cheryl by Beauty Ombre. Today, magbabrasilian tayo at panoorin nyo ng mabuti. Guys, huwag kayong kukura para matutunan nyo kung paano magbrasilian ng maayos, malinis at magandang kalalabasan. So, ayan na guys, makikita nyo yung hair ni client. Uh, hindi siya masyadong curly but meron siyang mga wavy sa uh, inner part ng hair niya and then dun sa front so ayan na guys makikita nyo nagsisection ako ipapakita ko sa inyo kung gaano kapantay yung pagsisection natin para malinis yung gawa natin guys lagi kong sinasabi sa mga previous videos ko dapat straight ang pagsisection ng hair so guys ayan na magamit ako ng clip so, ang gagamitin natin Brazilian Blowout ngayon is Kera Gloss dahil ito yung tingin kong napakaganda para sa buhok ng client. So, um, yung Kera Gloss kasi nakakapagpa-straight siya ng konti lang naman, hindi naman as in straight na straight kagaya ng ribbon. So, treatment ko siya guys para sa mga brassy hair, mga nasunog. So, napakaganda talaga ng Brazilian blowout. Watch nyo lang guys kung paano yung pagpapahid and paglalagay ko ng gamot para gamagawa nyo rin to sa client nyo guys. And, tuloy-tuloy nyo lang yung pananood nyo para marami kayong tutunan So, sa pagpapahid naman guys ng ating Brazilian Blowout, makikita nyo pantay yung sections ko. So, para uh, maging maayos yung pagpupunas natin kasi uh, one inch apart sa, sa anit ni client dahil syempre chemical siya so baka mag-harm yung ating scalp. So, be, be very careful guys sa pagpapahid para hindi tayo magkaroon ng problema so ganyan yung pagpapahig guys nirarob ko yung hair niya para mag penetrate sa loob ng mga strands ng hair ni client so ganyan lang guys ka easy so huwag tayo magpipit na sa gamot guys kailangan uh, lahat ng buhok ni client malagyan <tinyo>
na guys, tapos na tayo magpahit ng Brazilian blowout. Ibababad lang natin siya ng 45 minutes sa hair ni client. And after that, ipo-blow dry na natin siya and then pa-planchahin na natin siya. So, hindi ko na pinakita yung process ng pag-blow dry guys dahil alam na natin yan. Then, so, ngayon nagsisection na ako para sa pag-plancha ng hair ni client. Hindi ko na siya lalagyan ng clip dahil baka ma-fold yung hair niya. So, kasi pag si section sa plancha, dapat pantay din guys para malinis din yung gawa natin at pantay-pantay yung pagpa-plancha natin. So, sa pagpa-plancha, gagamit tayo ng 220 degrees na init para sa kanyang hair. So, para ma-penetrate na gusto yung treatment sa hair niya. So guys, watch na lang until the end. finished product. As you can see, soft and shiny na ang hair ni clients. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. And please click the bell down below. Thank you guys! Uh -huh.